ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജസിൽ ഓരോ സ്റ്റേജായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു എനർജി സോഴ്സ് അല്ലേ ദ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സിസ്റ്റം വസ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ എനർജി സോഴ്സ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് മിക്കവാറും സോളാർ റേഡിയേഷനാണ് എനർജി സോഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സൊക്കെ ഈ സെൻസർ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സീനെ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിലാണ് അല്ലാതെ പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ സൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വരുന്നു നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മേലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡ്രേസിന് അനാല അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രോസസ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനെ പറ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ എനർജി സോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഓർ വേവ് ഓഫ് എനർജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇം പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ അതായത് ഒരു വേവ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്കൊരു വേറെ കളർ എടുക്കാം ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ആ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് വേവ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് വേവ് കണ്ടൈനിങ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സച്ച് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരുമിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ എനർജി സോഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇല്യൂമിനേറ്റ് ദ ടാർജറ്റ് ഇല്യൂമിനേറ്റ് ദ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മളൊരു എനർജി കൊടുക്കണം എന്നാലേ ആ എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെൻസറിന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എനർജി കൊടുക്കുന്നതിന് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഈ വെളിച്ചം വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉള്ള ഫോം ഓഫ് എനർജി ഒരു ഫോം ഓഫ് വേവിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി സോഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി കൂടെയുണ്ട് ഈ വേവ്സ് ആർ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം സി ത്രീ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീ സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വേവ് ഫോമാണ് ആ വേവ് ഫോമിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുണ്ട് ദർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓൾസോ ആൻഡ് ദർ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്പീഡ്
and frequency in the Varnalanda, frequency in the Varnala, in an wave in a pass a yana, or a point at the number, a point loader, one second, etra cycles of uh, waves of pass a yana, or a uh, cycle of wave, Namaking or a crust and trough and put a churnana. One cycle of wave on the bar another. One point loader, one second, etra waves, etra cycle of waves are passing under. That's the frequency. Okay. And this frequency of wavelength is the relationship under. Frequency of a wave into other wavelength, which is the velocity of light, speed of light, 3 into 10 raised to 8 meter per second. Electric, electromagnetic radiation, wavelength into frequency we have a constant it is speed of light that is speed of light c c is equal to lambda into nu where lambda is the wavelength of the wave and nu is the nu is the roman nu is the roman nu is the lambda into nu is nu is another constant and uh, constant is equal to speed of light so c speed of light is equal to lambda into nu where lambda is the wavelength of uh, electromagnetic radiation and uh, nu is the frequency okay so this is the inversely proportional we have to say this is the equation we have to c is equal to lambda by nu where c is a constant which is equal to speed of light so we have to lambda equal to lambda is equal to c by nu c is equal to c constant so lambda is proportional to 1 by nu we have to inversely related so we have to say this is the point we have to say this is the point we have to say this is the electromagnetic spectrum we have to say this energy sources and remote sensing we have to say that we have to electromagnetic radiation we have to say that we have to say that wavelength and frequency and they are how they are related we have to say that in the basis we have to classify electromagnetic radiation we have to say that classification we have to say that 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 अदले के पॉइंट्स ऐड या मंटे ना नान इकारिंग लोग का पारिंग था इधम नम्बर रिमोट सेंसिंग उन तामिले बंद है इंडे पक्षे दिंगा कतरा डिटेल लगते थे वैंडा तो नम्बर इप्पन द का पारनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंदान द पारन्यो अदने रंडे का अद वेव आई टन प्रोपगेटेड आना पारन्यो अदने रंडे different pair लाना बोले किन्हें तो electromagnetic radiation से ना wide variety of electromagnetic radiation अंदर अदन नम्बर classify जाए देखना तो wavelength इनके basis लाना wavelength इत्रा वेरे इत्रा meter micrometers वेरे यानी गाड़ी ने औरे pair है दिन आठ तक इत्रा micrometers वेरे ना दिन वेरा pair है अंगने नम्बर ये electromagnetic radiation ने wavelength इनके basis ले classify जाए देखता अदन ये आना नम्बर इन्द बोले किन्हें तो electromagnetic spectrum ने बोले किन्हें तो एप्पलम यूनिवर्सिटी एक्साम में चोइ थी ना ने explain electromagnetic spectrum ना पर निगल एवर ने start ये ना what is electromagnetic radiation ने नल्ला जो तोड़ेंगे इट्टर wavelength इन्हें frequency ने कुछ अक्का पार नहीं इट्टर ये wavelength इन्हें frequency इन्हें basis ले नम्बर इन्द चेद टन्दे electromagnetic radiation से ना classify चेद टन्दे आदिनी आना नम्बर electromagnetic spectrum ने बोले किन्हें तो okay अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस डी कंटिन्यूम ऑफ एनर्जी दैट रेंजेस मीटर्स टू नैनोमीटर्स इन वेवलेंथ एंड ट्रैवल एट डी स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नो वाना इट इस अ सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अदर नम्बर क्लासिफाई चाहिए देखिए तो अदर बेस्ड ऑन देर वेवलेंथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ना अदने वेवलेंथ तीनों फ्रीक्वेंसी क्यों आने से रिच्चे अरेंज ये देखना आ पैटर्न ना ना स्पेक्ट्रम तीनों ना नम्र ऐंदो बारे ना द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ना बारे ना द ओके इधर है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इवरे नेगल ये रो लाइन नहीं ले, ये रो लाइन नहीं ले, वेवलेंथ तीन गने इंक्रीस है याना, हम्म, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू वेवलेंथ इंक्रीस है याना, तो ओरो वेवलेंथ का रेंज ना हमारे ओरो पेर इट्टे बोले चितन्दर, ये ओरो पेर उन दंगलों मुन्ने केट चिंडा, पक्षादे ऐंड आने दंगले दोरे आलोचित चिंडा भी ला, 
കുറേ റേഡിയേഷൻസ് നമുക്ക് സോളാർ റേഡിയേഷൻ സോ സണ്ണെന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്ത് എല്ലാം സെയിം വേവ് ലെങ്ത്ത് അല്ല സണ്ണെന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന റേഡിയേഷൻസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ റേഡിയേഷനും ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ആ റേഡിയേഷൻസിന് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു തന്നെ അല്ലോ കേട്ടോ ഈ വേവ്സിനൊക്കെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാത്രമല്ല പല സോഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്റേ ഒക്കെ എക്സ്റേ എക്സ്റേസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് മൈക്രോവേവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റഡാർ എന്നൊക്കെ മൈക്രോവേവ് ആണ് ഏർത്തിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ അല്ല പക്ഷേ സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് വരുന്ന ഒരു സണ്ണെന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ ഈ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് ഏത് ഫോമിലായിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ബേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഗാമ റേസ് എഴുതിയത് എവിടെയാണ് ഇതാ ഗാമ റേസ് എഴുതി വേവ് ലെങ്ത് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് റേഞ്ചിൽ മൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന റേസിനാണ് നമ്മൾ ഗാമ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഞ്ചിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേസിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ റേഞ്ചിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന മൈക്രോമീറ്ററാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് നോക്കണം ടെൻ ബേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന വേസ് നമ്മൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നു ദൻ അവിടെ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എത്തിയിട്ടില്ല പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഒക്കെ ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ ആവുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിന് നമ്മൾ വിസിബിൾ റീജിയൻ അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന റീജിയൻ വിബ്ജോറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ദൻ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് നമുക്ക് നിയർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് മിഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നിയർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് മിഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് തെർമൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ വിസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിസിബിൾ റീജിയൻ പക്ഷേ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇതാ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരെയൊക്കെ ഒരു വൺ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഇൻഫ്രാ റെഡിന് റേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കുറ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഉണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത്രയും വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ നമുക്കാകെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ ആണ് അതാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അവർ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ അത്രയും വൈഡ് റേഞ്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ അൾട്രാ വയലറ്റിനെ അൾട്രാ വയലറ്റിനുള്ള പേര് വന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മൾ വിബ്ജോറിൻ്റെ വയലറ്റ് പോർഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ അല്ലെ ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ വരുന്നത് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അൾട്രാ വയലറ്റ് വയലറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൈക്രോവേവ് ആയി ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ അറേഞ്ച്
അതിന് ശേഷമുള്ളതൊക്കെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതൊന്നുകൂടെ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ വേവ് ലാൻത്തിൻ്റെ വേസിൽ അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഒരു യു വി റേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗാമ റേസ് ആണെങ്കിലും എക്സ് റേസ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സോളാർ സണ്ണെന്ന് പുറപ്പെട്ട് എർത്ത് സർഫസ് ഫീച്ചറിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് സെൻസറിൽ എത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ ഗാമ റേസിനും എക്സ് റേസിനും ഉണ്ടാവില്ല ഗാമ റേസും എക്സ് റേസും ഒക്കെ എന്താവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്കാറ്റ് സ്കാറ്റേഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അബ്സോർബ്ഡ് ആവും അത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എക്സ് റേസും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എക്സ് റേസ് ഒക്കെ ഹാംഫുൾ ആണ് ഹാംഫുൾ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇല്ല എക്സ് റേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എർത്തിലെത്തിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയേഷൻ അവ സ്വണ്ണെന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മൾ എർത്ത് സർഫസ് ഫീച്ചറിൽ എത്തണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് സെൻസറിലും എത്തണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഗാമ റേസിന് എക്സ് റേസിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കാറ്റേഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് യു വി റേഡിയേഷൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് എത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു റേഡിയേഷനാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേഡിയേഷനിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് യു വി റേഡിയേഷൻ സോളാർ എനർജിയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഈ ചില മിനറൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില മിനറൽസ് ഒക്കെ ഈ യു വി റേഡിയേഷൻസ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആവുക എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ അൾ ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചില വേവ്സ് ചില മിനറൽസ് മിനറൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഈ മിനറൽസിൻ്റെ മേലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മിനറൽസിന് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ചില മിനറൽസ് നമ്മൾ റെയർ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ മിനറൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളാർ റേഡിയേഷനുള്ള ഈ യു വി റേസ് വന്ന് ഈ മിനറലിൻ്റെ മേലെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആ മിനറൽസ് എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുക ദേ എമിറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യു വി റേഡിയേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനറൽ കുറേ മിന മിനറൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ മിനറൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നേ മിനറൽ ആണ് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ക ഈ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസിന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് സണ്ണെന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേവ് ലെങ്ത് വാരീസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വാരി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈക്രോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും വയലറ്റ് ആണ് അല്ലേ ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ വയലറ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ദ ഐസ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ഇസ് റെഡ് അല്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൽ ഓർ നമുക
അത് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെയൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റിമോട്ട് സെൻസിങ് സിസ്റ്റം ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൺ സോളർ റേഡിയേഷൻ വരുന്നു നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലുള്ള വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം മാത്രം നമ്മുടെ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണും ആ സെൻസറും സിമിലർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി എടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ വയലറ്റ് മുതൽ റെഡ് വരെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്ന് കളേഴ്സിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം കളേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് വേറെ ഏതൊരു കളർ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു വേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ യെല്ലോ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായിരിക്കും യെല്ലോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണോ ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും യെല്ലോ ഒക്കെ സെക്കൻഡറി കളറാണ് ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡിൽ ഏതൊക്കെയോ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കളറിനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വിസി വയലറ്റ് മുതൽ റെഡ് വരെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സെൻസ് ചെയ്യുക ബ്ലൂ ലൈറ്റും ഗ്രീൻ ലൈറ്റും റെഡ് ലൈറ്റുമാണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെക്കാട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പെക്ട്രമാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കവറേജ് നിങ്ങൾ നോക്കുക പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വരെ എന്തുണ്ട് ഈ വേവ് ലെങ്ത് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ വരെ നമ്മുടെ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ഉള്ളു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മുതൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ വേവ് ലെങ്ത് വയലറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ഒന്നും വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല വയലറ്റിന് അതായത് നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് ആകെ സെവൻ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് അതിലുള്ളു അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ വരെ നമ്മളെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അത്രയും ഷോർട്ട് എന്താണ് അത്രയും ഷോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് ആകെ ഏഴ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ നോക്കുക പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് വരെയുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ റെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വയലറ്റിന് മുന്നേ ഉള്ള റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ അതേപോലെ റെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡിൽ ലാർജ് ബാൻഡാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാ റേഡിയേഷനും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വേവ് ലെങ്ത് ഇത്രയും ഉള്ള എല്ലാ റേഡിയേഷനും നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അത് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട അത്ര ഒരു വലിയ ബാൻഡാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിസിബിളിനെക്കാട്ടും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡും ഒന്ന് എമിറ്റഡ് ഓർ തെർമൽ ഇൻഫ്രാ റെഡും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിസിബിൾ ലൈറ്റൊക്കെ
അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയുക ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് വേവ് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേവിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ബോഡിയും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ ഹീറ്റ് ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബോഡിയും ഏർത്ത് സർഫസിലുള്ള എല്ലാ ബോഡിയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് വേവ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എർത്ത് സർഫസിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ചിലുള്ള റേഡിയേഷനാണ് അതിന് നമ്മൾ തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇമേജ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇമേജ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇമേജ് കിട്ടും ഇപ്പം നൈറ്റ് ടൈമാണ് ഒരു റൂമിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അയാൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുക ആ റൂമിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ റൂമിലുള്ള എയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറയ്ക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ആ റൂമിൻ്റെ എൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അയാളുടെ രൂപം ഒരു വേറൊരു കളറിലും കാണിക്കാൻ കഴിയും കാരണം റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും അയാളുടെ ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് വേവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നമ്മൾ ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുക അത് സോളാർ റേഡിയേഷനിലുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല അയാളുടെ ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനാണ് നമ്മളവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഐ ആറും തെർമൽ ഐ ആറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആൻഡ് തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോളാർ റേഡിയേഷനിലൂടെ വന്നിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡും തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബോഡിയും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറലി എമിറ്റഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനുമാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് പോയിൻ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ ടു ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ വേറാസ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഫ്രം ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വരെയുള്ള റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിൽ പോയിൻ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് സോളാർ റേഡിയേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വരെയുള്ള റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയും അത് ഓരോ ബോഡിയും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് മിഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് റെഡ് ബാൻഡിന് നമ്മൾ വിസിബിൾ വേ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള റെഡ് ബാൻഡിനെ അടുപ്പിച്ചുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയാണ് നമ്മൾ നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് വിളിക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മാറിയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ മിഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എം ഐ ആർ എൻ ഐ ആർ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നൗ മൈക്രോവേവ് മൈക്രോവേവ്സാണ് വേറൊരു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്റേയും ഗാമാറയും നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൾട്രാവയലറ്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളാണ് ഓരോ റേനെ പറ്റിയും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഓരോ റേസിനെ പറ്റിയും പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗാമ റേ അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഈ വേവ് ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ വരക്കുമല്ലോ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ വേവിൻ്റെയും വേവ് ലെങ്ത്ത് എഴുതാനും പഠിക്കണം ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്ത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗാമ റേസിനെ എക്സ് റേസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നോക്കൂ ഗാമ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതേപോലെ എക്സ് റേയും കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ് അബ്സോർഡ് ബൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് റേസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എർത്തിലേക്ക് എത്താണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഗാമ റേയും എക്സ് റേയും നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അൾട്രാ വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അബ്സോർബ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ സം എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് എത്തും പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈക്രോമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള അൾട്രാ വെൽത്ത് റേഡിയേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് എർത്തിലെത്തും അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിനറൽ എക്സ്പ്ലോറേഷനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അൾ അതാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് യു വി ബാൻഡ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരെയുള്ളത് നമുക്ക് അൾട്രാ വെൽത്ത് റേഡിയേഷനിൽ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് എങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോയിൻറ്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അൾട്രാ വെൽത്ത് റേഡിയേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിന് യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡിൽ രണ്ട് റേഞ്ച് ഉണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഐ ആർ ബാൻഡും തെർമൽ ഐ ആർ ബാൻഡും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ റെഡാറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് റേഡിയോ വേവ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈവൻ തോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ഇതില്ലാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ ഇതുവരെ ജിയോമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് സിലബസിലുണ്ടോ അത്രയും ചോദിക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിലൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഓരോ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്ന ടോപ്പിക്കും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ വേവ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അ